Among the sinister buildings that have left their mark on history, Hartheim Castle stands out like no other. No one could have guessed that this beautiful Renaissance castle, nestled in the Austrian countryside, would become one of the most terrifying scenes of history. The shock we have in Hartheim is the beauty. I have to know what happened. Every time I take the beauty as a gifle. Intended as a care centre, Hartheim was officially a peaceful refuge for the physically and mentally disabled. But by the end of the 1930s, disturbing phenomena began to occur. Some people say we saw that there were uh, people in the bus when they arrived and the bus uh, was empty when he left. There were a lot of smoke. It was smelling. Nach verbrannten Haaren, nach, uh, nach verbrannten Menschenfleisch. Les gens se sont rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre dans ce château. Hundreds of sick people were mysteriously disappearing under strange conditions. Ce qui intrigue la population allemande, c'est que beaucoup de familles reçoivent des documents très standardisés, les informant que leur nièce, leur fille est décédée de pneumonie ou d'arrêt cardiaque. On commence à s'apercevoir que il y a quelque chose de très louche. What secrets are hidden behind the walls of Hartheim Castle? What no one knew is that the 17th century building was completely renovated as an extermination center, a place that was to house one of the very first gas chambers of human history. Hartheim n'est pas un camp de concentration. Hartheim est un lieu d'assassinat. Behind this diabolical plan was the Nazi regime that sought to purify the German race by removing the genetically sick, those deemed useless. A clandestine project that transformed the mansion into a secret base. What was the daily life of the executioners? What atrocities did they commit? We will reveal the secrets of these heinous crimes that the Nazis tried so hard to hide from the world. This is the horrifying story of Hartheim Castle. The small village of Hartheim is situated in the northeast of Austria, around 50 kilometers from the German border. A peaceful province in the middle of the Danube countryside and its farm markets, which supply the whole of Austria. Hartheim Castle is located in the centre of this rural village, steeped in Catholic traditions for many centuries. Schloss Hartheim, im heutigen Bauzustand, wurde ungefähr. Anfang des 17. Jahrhunderts, also ungefähr um 1610, 1620, errichtet. Es wurde im Stil der Renaissance errichtet. C'est un château Renaissance. Spécialité, il y a des arcades avec des peintures. Il y a une grande cour intérieure. Au fil des siècles, ce château a changé de propriétaire. Il a fini par tomber dans la famille Starenberg qui est une famille de la noblesse locale. In the year 1896, uh, it was given to a Catholic uh, society and they had to treat handicapped. And so for over 40 years, Hartheim Castle became a home for the mentally disabled from the entire region. It was a place where 200 people were treated. And the special thing was that um, the people uh, who were cared for, um, they helped uh, also in the surrounding. It was a kind of a little farm. Um, and it was very interesting to see um, that they tried to work with the people um, and not only care for them. C'est un lieu où on n'exclut pas, mais on inclut. On inclut puisque les handicapés travaillent avec les valides. Les handicapés, ceux qui peuvent, ont la possibilité d'aller travailler au champ. De même, ils côtoient des animaux. Alors, il ne s'agit pas de les rendre utiles, mais il s'agit de leur donner la meilleure vie possible. Donc, en ce sens-là, c'est plutôt progressiste, voire atypique. C'est un lieu de vie. 
For decades, disabled people had the right to live in Hardheim without judgment. An oasis of tolerance that would soon disappear. At the end of the 1930s, the atmosphere in the castle became more serious. Officially, Hartheim was still an institution for the care of the disabled, but they decided to close it off from the public. Disabled patients disappeared completely from the gardens, and the villagers noticed buses that arrived and left daily in the courtyard of the castle. In the village, à côté, uh, les gens s'étonnaient de voir arriver des cars, des bus remplis de de malades. People say we saw that there were uh, people in the bus when they arrived, and the bus uh, was empty when he left. Petit à petit, les gens se sont rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre dans ce château et qu'on ne voyait jamais ressortir les malades. Even more disturbing, thick, nauseating fumes began to emanate from the chimneys of the castle and spread across the town. There were a lot of smoke. It was smelling uh, not like normal smoke if you burn wood. Er konnte auch gerochen werden. Wir wissen aus Berichten von Zeitzeugen, dass es zum Teil hier in der Umgebung äh, sehr stark stank nach verbrannten Haaren, nach, äh, nach verbrannten Menschenfleisch. The villagers, frightened, began to ask questions. They were quickly summoned by the castle authorities, who gave them an explanation. Of course, people were afraid. Local people spoke about it, but there was something going on, and there was something wrong in the castle. So we knew that um, there was a, a meeting in, uh, in a local restaurant. And we said it was top secret area, of course, and they were working um, up diesel for submarines here, and that's why it's, it smells so ugly. These justifications hardly convinced the inhabitants of the village, but how could anyone imagine what was really going on behind the walls of Hartheim Castle? What no one knew was that the castle was part of a diabolical plan developed by the Nazi powers in Berlin. When Hitler came to power in Germany a few years earlier, he targeted those accused of corrupting the purity of Aryan blood all the sick and disabled people suspected of having undesirable genes. The Führer wanted to prevent them from ever reproducing. Donc, en Allemagne, les handicapés, par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, sont stérilisés de force. Vraiment de force. Souvent, sans leur demander leur avis, sans que les familles soient, soient au courant. To legitimize this war against disabled people, a propaganda campaign was even launched by his minister, Josef Goebbels. À partir de, de 1933, euh, euh, il y a une campagne massive qui passe par l'enseignement scolaire, par les affiches, par les tracts, mais aussi par le cinéma. Et donc on va diffuser dans des expositions, dans des films, des images volontairement laides, monstrueuses, destinées à choquer les personnes. C'est ce qu'on appelait les mangeurs inutiles. Ces campagnes ne sont pas encore des appels au meurtre. Ce sont des campagnes de sensibilisation. In the end, these brutal measures led to the sterilization of over 400,000 disabled people considered a threat to the German Aryan race. But this was still not enough. With Germany's entry into the war, Hitler wanted to completely eradicate all these additional mouths to feed. And this is where Hardheim Castle will soon enter the Führer's plans. A top secret operation was launched called Action T4. Il y a une réunion à la chancellerie euh, d'Hitler avec des médecins dans laquelle on a décidé d'assassiner les handicapés et les malades. C'est un des très rares ordres signés hein, que l'on naît de la main d'Hitler. Die Aktion T4 richtete sich vor allem gegen Menschen, die in Behindertenheimen und in psychiatrischen Kliniken lebten. Es gab verschiedene Kriterien, die zur Auswahl dieser Menschen zur Vernichtung führten. Es wurden dann Meldebögen an die verschiedenen Heime und Kliniken ausgeschickt. To carry out their plan, the Nazis created, in the greatest secrecy, six euthanasia centers throughout the Reich. Five in Germany, the majority in old hospitals, and one in newly annexed Austria, 
in Hartheim Castle. Es gab hier sehr gute Kontakte der führenden Nationalsozialisten von Linz nach Berlin. Zum anderen äh, dürfte auch die geografische Lage von Schloss Hartheim ausschlaggebend gewesen sein. Ähm, Schloss Hartheim liegt in der Nähe von Linz, in der Nähe von einem Verkehrsknotenpunkt, aber doch nicht mitten in der Stadt, nicht mitten in einem dicht bebauten Stadtgebiet, sondern ein bisschen außerhalb. Ähm, so war auch die Geheimhaltung dieser Morde. Ils ont conscience d'aller très loin, de franchir des limites et des frontières, que le peuple allemand, dans sa morale chrétienne, libérale, humaniste, ne peut pas comprendre. C'est pour ça que l'opération T4 reste secrète. Parce que l'opération T4 va tuer en masse des Allemands. Their first step was to transform the Renaissance castle into an extermination center. Work began in the winter of 1939. The 4,000 square meter building was completely refurbished for the needs of the T4 operation. The third floor was transformed into a storage area for confiscated belongings and clothing. On the second floor, dozens of spacious single rooms were built for staff members, as well as a large reception room. The first floor is dedicated to the bureaucracy area reserved for dozens of secretaries and administration officials. The bulk of the work will be concentrated on the ground floor, under the arches of the courtyard. First of all, in the north wing, the creation of several rooms to treat convicts. Then, in the west wing, they built what looked like a shower room, which in reality was one of the first gas chambers in history. C'est un prototype dans la mesure où c'est la première fois, historiquement, que l'on met en service des chambres à gaz. Dans le cas d'Artime, les douches n'étaient pas fictives. Alors dans certains centres d'extermination, c'était fictif. Là, non, elles fonctionnaient. On ne sait d'ailleurs pas si euh, on ne les faisait pas fonctionner pour euh, masquer le bruit du gaz qui rentrait. This gas chamber measures barely 25 meters squared. To make it completely airtight, two accesses were dug out, closed off by two bomb-proof doors. The door to the courtyard is completely blocked. The gas is released from a small room next to the chamber, where the gas bottles are arranged. There is a small piece that has always been there, in which we put the gas bottles in the gas. So, gas is gazed with the monoxide of carbon, sold to the pharmaceutical and chemical industry, Donc en gros, on commandait des bonbons de gaz. As an extension of the gas chamber, they built a morgue to store the corpses. And finally, at the extreme southwest of the building is the room where they burnt the tortured bodies to ashes, the crematorium. C'est un crématoire avec deux fours. Ça s'appelle des moufles. Le brûleur disait qu'il pouvait brûler entre deux et huit corps à la fois. Les os étaient ensuite broyés. Et donc dans la cour, il y avait un broyeur qui servait à broyer les eaux qui sortaient du crématoire. In May 1940, construction was completed. Hartheim Castle was now ready for use. Administration entrusted the management of the new centre to a man with a particularly disturbing profile. Christian Wirth, nicknamed Christian the Terrible, a German policeman who had become an SS officer and was close to the Chancellery. Christian Wirth. Là, on rentre dans la catégorie des criminels, on va dire hors normes. Hors normes, hors pair. En gros, Wirth, c'est la personne qui regarde est-ce que tout fonctionne. They describe him as a rather rude guy, really tough, and um, they were so afraid of him. C'était un homme redouté, c'était un homme redoutable. Il a fait partie du Sicherheitsdienst, c'est-à-dire de la police secrète du nazi. C'est donc un homme de confiance avant même l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Known for his sadism without limits, Wirth organized an assassination project in Hartheim that was planned down to the last detail. Die Menschen, die hierher gebracht wurden, die blieben maximal für drei Stunden hier am Leben. Throughout the country, delivery buses were chartered especially to transport the disabled who were being sent to their deaths. They arrived in the east wing of the castle where a garage with a roof was built. This way, they disembarked out of sight.
The condemned men then entered the courtyard to begin their last walk outside. Arrivé dans la cour, ils trouvaient devant eux une palissade. Cette palissade les empêchait de se disperser dans la cour et les orientait vers l'aile nord. In the first room, the nurses were tasked with welcoming them and undressing them completely. So there were nurses on the transport and there were also nurses here in hard time that had, that had really an important role. So they knew how to handle handicapped. Uh, they created a safe situation for them under the circumstances. When uh, 100 people arrive in this place, uh, some people were nervous and so they got medication to get uh, to calm down. And that's why they needed, they needed nurses. Das war alles sehr arbeitsteilig, sehr äh, industriemäßig organisiert. Also dieser gesamte Tötungsprozess lief eigentlich wie an einem Fließband ab. Once they were naked, they were taken to the adjoining room. Ensuite, il y avait dans le coin une grande salle avec euh, des tables et des hommes en blanc. Cette salle-là est soi-disant la salle d'examen, mais en réalité, il y a très peu d'examens. C'est-à-dire, on vérifie l'identité des personnes. So actually the examination they did was, uh, was to look into the mouth and look for golden teeth. S'ils ont des dents en or, on leur met un signe. C'était une croix, soit sur la poitrine, soit dans le dos. And afterwards they were told uh, that they had to, to go for a shower and before they can enter the rooms later. And then they were guided into the gas chamber. Lorsque la porte se ferme, le processus d'assassinat commence. One of the doctors in the castle was responsible for opening the valve that released the carbon monoxide, the gas chosen for use by T4. Kohlenmonoxid führt dazu, dass ähm, die roten Blutkörperchen im Blut äh, der Menschen ähm, keinen Sauerstoff mehr aufnehmen können und daran Les symptômes étant des violents maux de tête et de violents vomissements. À partir d'un certain moment, de quelques minutes, les personnes, normalement, sont inconscientes. La mort intervient 20 minutes après. Avec la promiscuité, le nombre de personnes, etc., il devait y avoir 5 minutes parfaitement horribles. La chambre à gaz d'Artheim n'est pas grande. Le brûleur dit qu'au maximum, il pouvait rentrer 120 personnes. Je n'ai jamais compris comment on peut... Enfin, je comprends. Mais je refuse d'imaginer comment on peut entasser 120 personnes là-dedans. After these long minutes when screams gave way to silence, a ventilation system started up to evacuate the gas. the macabre work of the so-called burners begins, a group of men who work 24-hour shifts. Their mission is to collect gold teeth from the corpses marked with a cross. They must then transport the dozens of bodies to the crematorium. Once the bodies are burned and the bones crushed, the burners are in charge of getting rid of the evidence, tons of ashes, disposing of them into the surrounding waterways. Among the Hartheim burners, an interesting character. Vincenz Noel, a family man in search of work. Strangely enough, he was a disabled man himself. He could very well have been on the side of the victims. He's a really interesting person because he had a small accident. Um, and um, he was handicapped afterwards. He describes himself as a little slow. Mind. Il était hémiplégique, euh, notamment il avait le bras droit qui était difficilement utilisable, ce qui fait qu'il ne pouvait pas arracher les dents en or. Alors ses camarades lui disaient que sa place n'était pas devant le crématoire, mais dedans. C'est véritablement l'individu simple qui, sans raison idéologique, se trouve à un moment au plein cœur d'un processus d'assassinat et, et de monstruosité. In order to endure the horror of his work, the fragile Vincenzo Noel 
was given an extra half a glass of schnapps each day. Like the disabled burner, many Hartheim employees were not initially convinced by the Nazi program. But no one was oblivious to what was happening. The systematic murder of vulnerable and sick people. The extermination center functioned as a secret administrative base whose mission was to create false death certificates to deliver to the victims' families. Il faut s'imaginer Hartheim non pas désert mais habité, c'est une ruche. Il y avait une armada de secrétaires chargée d'établir des vrais faux certificats de décès avec des dates fausses, des lieux faux, des entêtes fausses et des causes de décès fausses qui vont être envoyées aux familles. It was a secret mission because there was no law that in 1940 someone was allowed to kill handicapped. So um, the, the perpetrators, of course, uh, wanted a, a lex euthanasia. In these documents, like, for example, lung entzündung, grippe, blood uh, entzündung, and other natural causes. We wanted to do this for the Behörden and also the family enttäuschen. Man wollte ja nicht, dass etwas über die wahren Ereignisse hier im Schloss nach außen kommt. Il y a une véritable falsification de l'histoire. To add insult to injury, some families were even given urns filled with ashes taken at random from the crematorium. In total, within the castle walls, there were nearly 70 employees living in isolation, forbidden to mix with the rest of the population. In the evening, nurses, burners, bus drivers, secretaries and doctors regularly met to dine together. On sait qu'ils ont fêté le 10 millième cadavre. Donc pour fêter le 10 millième cadavre, ils ont fait une grande fête. Tous ces lieux d'extermination étaient des lieux euh, où l'alcool coulait à flot, qu'il y avait des fêtes où on... certains font de la musique, d'autres dansent, d'autres chantent. On est entre hommes, entre femmes, on boit l'alcool. <rires> Our time était un lieu, plus que de vie, c'était un lieu de débauche. On weekends, the Hartheim administration also gave its employees special treats for their entertainment. Es gab für das Personal auch äh, Fahrtdienst, gemeinsame Fahrten ins Theater, es gab gemeinsame Ausflüge. C'est-à-dire tous les dimanches, euh, ils prenaient les autocars, les mêmes dans lesquels ils amenaient les patients. Hein. Euh, ils prenaient les autocars et ils faisaient des excursions la, dans la campagne euh, autour. Es gab auch äh, hier in Oberösterreich an einem schönen See im Gebirge ein eigenes Erholungsheim der Aktion T4. Dès que vous vous mettez du côté des bourreaux, il y a un moment où les bourreaux mènent une vie normale, y compris en faisant la fête, y compris en ayant des distractions. D'une certaine façon, les bourreaux cloisonnent. Et ce cloisonnement fait partie de la, de la monstruosité. In this place, bathed daily in smoke and nauseating fumes, a wedding was even celebrated. We have um, a couple who fall in love here. Um, she was a nurse, he was a burner, uh, and they are also married in this house. And they had their wedding celebration, not outside, not in a restaurant, they had it here in the house. Es gibt auch ein Foto uh, dieser Hochzeit, das vor dem Schloss uh, gemacht wurde. Es zeigt Christian Wirth, um, der der Trauzeuge. You ask why? Uh, why don't you go outside and celebrate your wedding? Why do you choose to celebrate it in the house? Among the members of this exclusive society, one man has forever marked the history of Hartheim Castle. A 30-year-old German doctor who joined the group when he was just a student, Dr. Georg Reno. Mireille Hosinger Reno is Dr. Reno's great niece. She's one of the very last people still alive that personally knew the doctor from Hartheim during his lifetime. He was 
quelqu'un de très fier, très orgueilleux. Il était grand, il avait des yeux clairs, il avait tout du, du bon en arrière. Il était euh, convaincu que euh, pour le bien de la nation, il fallait créer une, une race supérieure. In Hartheim, Georg Areno had been commissioned by T4 for his very particular skills. Il semblerait que euh, le docteur Reynaud se soit fait remarquer par sa façon de maîtriser les barbituriques. Sa spécialité, avant même d'être à Hartheim, était de tuer les patients sans laisser de traces. Il fait partie des médecins qui acceptent l'idée de tuer les patients parce que pour lui, ces personnes ne méritent pas de vivre. Son, sa fierté, son orgueil était au-dessus de tout. Et son ambition aussi, il savait qu'il allait faire une grande carrière. Au château de Hartheim, il gagnait le double de ce qu'il aurait pu gagner dans n'importe quel autre hôpital. Often presented as an artist, a lover of classical music, Dr. Reno was not at ease in the castle. Reno est un être assez inquiétant. Euh, parce qu'il a en lui-même un côté raffiné. On sait qu'il donne des concerts, on sait qu'il joue de la flûte, et donc il y a ce côté artiste, ce côté euh, cultivé. Il avait une chambre dans l'aile la, droite du château, et le soir, après son travail, il montait dans sa chambre et il jouait de la flûte traversière, alors qu'en bas, euh, on brûlait encore les cadavres et que euh, tout le château empestait la chair brûlée. As a doctor, Reno was directly involved in the extermination process. He was responsible for turning the valve that released carbon monoxide into the gas chamber. Une de ses fonctions était précisément euh, de veiller au fait que l'exécution euh, se termine par la mort des patients. He also was responsible for welcoming the Nazi officers who regularly visited the castle. Le château de Hartheim était un château qui était cité en exemple pour son efficacité. Et de temps en temps, il y avait des dignitaires nazis qui venaient assister à des gazages de démonstration. Greno a avoué avoir tourné le robinet de gaz lorsqu'il y avait des dignitaires nazis qui étaient venus regarder. Dans la chambre à gaz d'Hartheim, il y avait un œilleton qui permettait depuis la cour de voir l'intérieur de la chambre à gaz. Les dignitaires de Berlin sont très curieux de voir comment ça se passe. L'idée, c'était aussi d'aller voir là-bas pour peut-être avoir la même chose dans son camp, pour peut-être faire la même chose ailleurs. Donc là aussi, il y a tout le côté pionnier, également ce côté de montrer à Berlin comment fonctionne la machinerie d'extermination. De, More disturbing, although he denied it, was that the doctor performed dissections on the lifeless bodies of the murdered disabled. A small dissection room was specially set up on the first floor on the other side of the courtyard. Sometimes they were marked and after the death uh, there was the dissection of the brain. Le moyen d'étudier le cerveau d'un schizophrène de 15 ans ben à l'époque ça consiste à tuer le schizophrène de 15 ans et, euh, et à extraire le cerveau et à l'envoyer à, à la faculté de médecine. Il semblerait d'ailleurs qu'on ait utilisé les dissections pour faire des planches anatomiques. Dr. Reno, as a zealous disciple of National Socialism, took part in the darkest missions of the T4 operation in Hartheim. Mireille Hosinger Reno, his great niece, only discovered this dark side many years later. In the mid-1980s, while digging into her roots, she discovered her uncle's secrets. At the time, she knew nothing about his life. She didn't know that the former doctor of Hartheim changed his name after the war and managed to escape justice all these years. He m'a très gentiment invité avec mon mari, mon fils, et on est allé à plusieurs reprises là-bas. Et on était toujours accueillis euh, comme si on était de sa famille depuis toujours et comme si on était presque ses enfants. C'était quelqu'un de très aimable, quelqu'un de chaleureux, de d'intéressant aussi. On avait des, des discussions très intéressantes et 
Et, euh, et après, c'est la douche froide, mais très froide, quoi. One day, a passing discussion about the Second World War made the demons of the old man resurface. L'oncle Georg qui me dit Ah oui, bien, c'est une période difficile, mais il faut quand même que je vous dise euh, ne croyez pas tout ce qu'on peut lire dans les, dans les livres et dans les journaux ou ce qu'on entend à la télé ou à la radio. Sachez que les chambres à gaz, ça n'a jamais existé. Alors ça, ça m'a choqué, venant d'une euh, personne aussi cultivée et intelligente. Alors je lui ai dit, mais tu ne peux pas dire ça, en plus c'est du négationnisme. Et c'est là qu'il m'a dit, mais tout ça, ça a été construit après par les Américains et c'était juste pour nuire à notre pays. Et alors là, je, je, je ne comprenais plus. Deeply shocked, Mireille researched history books and discovered the true role of her uncle in Hartheim. Alors, euh, je me suis dit, est-ce que c'est le même Est-ce que c'est un homonyme Et je lui pose la question, était-ce bien toi Et il me dit, euh, oui, mais tu sais, maintenant, euh, on a d'autres soucis. Finalement, c est, c est, ça remonte à très longtemps. Euh, il faut oublier. Et puis, euh, on avait l'impression que c'était juste un détail de sa vie, quoi. Un petit détail de sa vie, comme disait l'autre, les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire. Du coup, on a pris nos distances, on n'est plus retourné là-bas. Par contre, lui, tous les mois, il m'envoyait une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait toujours des coupures de journaux, de révisionnisme. Et de m'imaginer qu'il pouvait être monstrueux à ce point, c'était inimaginable. Inimaginable. Harassed by his letters, Murray put an end to their relationship. In 2006, she published a book to tell the story of her uncle's horrific past. At the beginning of 1941, the number of gassings increased at Hartheim. Every week, around 10 buses dropped off patients condemned by the regime to their deaths. To get rid of the evidence that accumulated each day, the burners continued to pour their wheelbarrows full of ashes into the waters of the Danube. The pace of exterminations was so fast that the chimney connected to the crematorium couldn't hold up. Yeah, the problem with the chimney, um, that they have to build an, a second one, um, it was told that the chimney, that there was a fire in the first chimney because um, it was too small and there was just one chimney. So one chimney had to do the central heating and also the crematorium roof. Nun errichtete man im Schlosshof einen eigenen, quasi industriellen um, Kamin. The decision was made to build a second chimney in the castle grounds, in the southwest corner of the courtyard. An industrial brick chimney connected to the crematorium, measuring 20 meters high and not one meter higher, so that it didn't protrude from the roof and instead remained invisible to the outside world. Completely destroyed at the end of the war, no trace of this second chimney remains today. In the village, bellows of toxic smoke were constantly being released into the air, and unsurprisingly, the terrified local population avoided the perimeter of the property. Nobody dared to break the omerta imposed by the castle administration, but the remnants of the murders continued to multiply. Dans un crématoire, tout ne brûle pas, et on sait que les cheveux sont emportés. Les cheveux sont emportés par l'air chaud quand ils n'ont pas brûlé. Si jamais il pleut, ses cheveux retombent dans les champs. Les cendres sont également projetées en l'air. S'il pleut ou s'il y a du vent, ça retombe dans les champs. Donc les paysans du coin savaient très bien qu'il se passait quelque chose puisqu'ils ramassaient des cendres et des cheveux humains. À un moment, la population locale a ramassé des eaux qu'ils trouvaient justement dans les cendres et ils en faisaient des petites pyramides sur le bord des chemins. C'était une façon de dire on sait. On sait, on a vu. In spite of the danger, a Hartheim resident defied the ban. In 1941, Karl Schumann, who lived on the neighboring farm, took a photo of the castle from his barn when a plume of smoke was arising from the chimney. 
This is the only existing visual evidence of the Hartheim crematorium in operation. While the village was kept in the dark, hundreds of Catholic families throughout the Reich began to grow concerned about the increasing number of disabled people who were dying under strange circumstances. The secrecy surrounding Action T4 begins to crumble. Ce qui intrigue la population allemande au bout de quelques mois, c'est que beaucoup de familles reçoivent des documents très standardisés, très stéréotypés, les informant que leur nièce, leur fille, leur neveu, leur cousin est décédé de pneumonie ou d'arrêt cardiaque ou d'insuffisance respiratoire et que parfois on reçoit deux urnes ou pas d'urnes du tout. Donc on commence à s'apercevoir que il y a quelque chose de très louche commence à ruisseler l'idée que quelque chose de criminel se déroule. A man of the church then publicly denounced this extermination, the Bishop of Münster, Monsignor von Galen. À l'été 1941, l'évêque de Münster, Monsignor von Galen, va tenir un, une homélie euh, courageuse, hein, parce que il va affronter euh, littéralement le, cette politique de meurtre en cours en disant que euh, il y a un meurtre de masse qui est en train de se dérouler que tout cela est contraire aux prescriptions de l'évangile. Das Nazi Regime wollte zu diesem Zeitpunkt keine Unruhe in der Bevölkerung haben. Man wollte, dass sich alle Kräfte an der sogenannten Heimatfront auf die Kriegsführung konzentrieren. Donc face à l'intervention de l'évêque von Galen, eh bien il y a recul de la hiérarchie nazie qui décide de stopper l'opération T4, c'est-à-dire le meurtre de masse par gazage. C'est-à-dire, il y a un moment, la centrale de Berlin appelle les centres d'euthanasie pour dire vous arrêtez. In August 1941, the T4 action ended and the chimney of Hartheim Castle finally stopped smoking. But in the end, with over 70,000 disabled people murdered, of which almost 20,000 were in Hartheim alone, the mission was, from the Nazi point of view, a success. L'objectif était de 70 000, on est un tout petit peu plus. Donc, d'une certaine façon, on peut estimer que cette première opération, puisque dans l'esprit des nazis, ça devait être une première, pas la dernière, cette première opération avait atteint son objectif, donc on passait à autre chose. Le crematorium in Hartheim didn't remain inactive for long. Back in Berlin, Hitler already had a new plan in mind. The Nazis had invaded almost all of Europe and were terrorizing populations. Everywhere, opponents of the regime were systematically arrested and deported to labor camps. And very quickly, the number of them became a problem for the regime, a problem that had to be solved. Hitler then launched a new operation called Action 14 F-13. On 14 F-13, c'est une opération de délestage des camps de concentration. L'idée est assez simple. Pour vider la population concentrationnaire, on va utiliser les méthodes d'assassinat disponibles, c'est-à-dire on va aller sélectionner des concentrationnaires que l'on va transporter, toujours en autocar, dans les chambres à gaz de la T4 et que l'on va gazer là-bas. And logically, Hartheim Castle was chosen to become the killing center of the nearest labor camp located 30 kilometers away, Mauthausen. Il y a trois catégories de camps. 1, 2, 3, Matanzen est classé 3, euh, 3 signifie retour non désiré. Et c'est un camp où on envoie des gens dont on souhaite qu'ils ne reviennent pas. Auch waren vermutlich diese jüdischen KZ-Häftlinge in Mauthausen in einem extrem schlechten äh, Gesundheitszustand. Sie wurden ja auch euh, am allerschlechtesten euh, von der SS behandelt und, und versorgt. In der Folge ähm, kamen dann Häftlinge unterschiedlichster Haftkategorien, also politische Häftlinge, sogenannte asoziale Häftlinge. Authorized by Berlin, the Hartheim Killing Center was reopened for a second time, with its doctors who once again found themselves with the responsibility to select those who were too old or unfit for work. On va envoyer des médecins dans les camps, dont le docteur Renault faire des sélections. Et ces sélections sont parfois assez rudimentaires. On fait courir les gens, on fait marcher les gens, etc. The 
the same trickery, the same methods of murder, and the same hiding of evidence. The process was well established in Hartheim and was as horribly effective as ever. Besides the mentally disabled, nearly 15,000 prisoners were exterminated in the Austrian castle. In March 1942, Hitler, assisted by Reichsführer Himmler, decided to launch the Reinhardt Action in Poland. It was the first phase of the Holocaust. It will lead to the murder of over 1.6 million Jews. For this stage, three new extermination camps were constructed, Belzac, Sovivor, and Treblinka. And very quickly, to carry out this new large-scale criminal operation, the skills of the Hartheim staff were called upon. Uns sind derzeit ungefähr 25 Personen bekannt, die in Hartheim tätig waren und später dann ähm, ins besetzte Polen kamen, um an der Aktion Reinhardt mitzuwirken. Der Stelle in der Aktion Reinhardt tätig. Es waren aber auch die Polizeibeamten wie Reichleitner waren dann später in der Aktion Reinhardt. The Burner, Josef Falaster, the man who got married in Hartheim, continued his career in the Sovivor camp. Christian Wirth, the head of the Hartheim police, was even appointed to be responsible for the construction of all the Reinhard action camps. He was to become the head of the Belzec camp. He gained a reputation for the extreme cruelty with which he treated the Jewish prisoners. Always equipped with a horsewhip, Wirth did not hesitate to torture to the point of death. Christian Wirth is véritablement central point. central. Qui va être chargé de mettre en place cette fois-ci les processus d'assassinat que je vais appeler cette fois-ci des processus industriels. On n'est on plus dans la mécanisation, on est dans l'industrialisation. Hartheim, en gros, a assassiné entre 20 et 30 000 personnes sur plusieurs années. Un camp comme Belzec, Sobibor, Treblinka, 20 000 ou 30 000 personnes, c'est en quelques jours. C'est parce qu'il y a eu Hartheim que la Shoah devient possible. C'est parce qu'il y a eu Hartheim que Belzec, Sobibor, Treblinka deviennent possible, à condition bien sûr de franchir un palier. The first Holocaust camps thus benefited directly from the expertise acquired by the executioners in Hartheim. For historians, Hartheim Castle is considered a school of crime that made the Holocaust technically possible. C'est véritablement Hartheim qui a servi de matrice à une partie de, importante de la Shoah, on a appris le meurtre de masse. Et en ce sens-là, Hartheim a une fonction beaucoup plus importante que la simple fonction logistique et technique. C'est une école de l'inhumanité. A school of murderers that will soon see its last hours. In 1944, in the wake of the American invasion, Hitler's armies were experiencing more and more military defeats. The Nazis knew that the war was lost. Berlin quickly ordered the demolishment of the Hartheim facilities. At the end of December, a group of workers entered the courtyard of the castle. The military ordered the workers to completely destroy the ground floor of the building. The partitions, the tiles, Nothing must remain of the original configuration of the place. Et donc ils vont effacer les choses. Ils vont casser la cheminée. Ils vont reboucher certaines portes. Ils vont rouvrir certaines portes et ils vont faire disparaître toute trace. En gros, il ne s'est jamais rien passé ici. On the upper floors, the secretaries gathered all administrative documents, archives, even the least incriminating files, to set them all on fire. Under the gaze of German soldiers, Hitler's men hoped to hide the massacre that took place here from the world. To better fool the future liberators, the castle will even reopen its doors only a few weeks later to a completely different public. In 1945, they arranged an uh, asylum for, for kids, for widows here. So just to show it was just a place where, 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 where kids were treated, actually. So the idea was um, that 
when the war is over, it looks like a special house because it's a castle, a beautiful house where um, there are children uh, which are cared for. Once all the evidence was removed, the castle became, unbelievably enough, a home for underprivileged children. With the end of the war, Hartheim's terrible secrets could have been buried forever. However, this was not the case, thanks to the determination of an American soldier in charge of investigating war crimes, Major Dameron. La Major Dameron est donc un officier américain. Il appartient à une unité d'examen des crimes de guerre. Et donc il accompagne les libérateurs et ils sont chargés sur les différents sites d'élucider les crimes de guerre. Dieses Team unter Charles Dameron ähm, führt eine sehr umfassende Untersuchung der Verbrechen in Hartheim durch. Sie konnten verschiedene Beteiligte äh, des Personals ähm, befragen. Sie konnten verschiedene für Kriegsverbrecherprozesse verwendet werden. The Major also came across some incriminating documents that had been forgotten by the Hartheim employees in their haste. The Major Demeron a eu la chance. Il a trouvé dans une armoire des documents nazis et des documents de la T4. Ce sont des documents statistiques établis par la T4 et documentant la T4 centre par centre. Ça veut dire que le Major Demeron a également sécurisé les preuves de l'existence de T4 à travers de ce qu'il a trouvé. Et donc, encore une fois, on doit la perspicacité de, de cet officier américain, le fait que le subterfuge n'est pas réussi. Even today, the Dameron report remains the most important historical source of information about what actually took place behind the high walls of Hartheim Castle. At the end of the war, Hartheim's executioners all had different fortunes. Christian Wirth, the bloodthirsty police chief, was shot in the back by his own men in Italy. The disturbing Dr. Reno, after he continued to work under a false identity, died in his bed at the age of 90. Both of them have it in common that they escaped justice. But that was not the fate for all of them. Vincenzo Noel, the Hartheim burner, a man who was disabled himself, answered for his actions at the Mauthausen trial in 1946. Il est rattrapé par la justice et la justice lui applique euh, la peine maximale puisque il a reconnu, y compris, avoir tué ou participé à l'assassinat de concentrationnaires. Et à ce moment-là, c'est la peine maximale. Il disait qu'il avait des cauchemars, etc. On a quand même l'impression de quelqu'un qui n'a pas tous ses moyens intellectuels. C'est d'ailleurs dit dans le jugement aussi. Hein. Au niveau intellectuel, il est, il est limité. Sentenced by the court, Vincenzo Noël was the only employee of Hartheim to be tried and executed. Today, peace has returned to the gardens of Hartheim Castle. In 2003, the building was converted into a memorial and a study center to honor the thousands of victims of Nazi barbarism who were murdered there. Es soll nicht nur die Geschichte vermittelt werden, sondern es sollen sich hier vor allem auch jüngere Generationen mit den Fragestellungen auseinandersetzen, die durchaus noch in der Gegenwart äh, Relevanz haben. About 18,000 visitors uh, come here every year. Most of them are pupils with their classes. It's good when, when thousands of pupils come here and, and learn, learn about this because uh, uh, something happened once, it can happen again. With respect to history, a center for the disabled was built in the 1960s on the outskirts of the park. People with mental disabilities are once again welcome in Hartheim. Es zeigt auch, dass das Leben hier weitergeht. Schloss Hartheim ist kein Ort des Todes und der Vernichtung alleine, sondern es ist ein Ort, wo auch Menschen mit Behinderungen wieder leben, wieder arbeiten können. Um, ein gleichberechtigtes Leben. I think um, that the institution for handicapped people is um, just on the other side of the road. 
um, is a great sign. And, and we have a lot of people um, from this institution around in the park, sometimes visiting us. It seems uh, important for me that uh, the mates and they came back to this place for, for treatment again. Not in the castle, but uh, around this castle. But even if it appears as life has resumed its course, not everyone has received closure. Hundreds of dead reduced to dust are still waiting to be identified. La dissimulation des nazis conduit quand même à une situation où nous ne saurons jamais l'ensemble de la vérité. Nous savons que nous ne saurons jamais. Nous savons que nous ne saurons jamais. Euh, nous savons également, et ça pour le scientifique que je suis, c'est une motivation. Nous savons qu'il y a des victimes inconnues à Arte. Nous savons qu'il y en a dont nous ne savons rien. Et le but des historiens est d'avancer autant que possible. Et si possible, de trouver le nom, l'identité des victimes dont on ignore, à ce jour précis où je vous parle, dont on ignore l'existence. Historians are still far from lifting the veil on the many mysteries that surround this cursed castle. The ghosts of Hartheim will forever haunt the great Danube plain. <laughs>